豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。嫁给杨振宁的那一年，翁帆28岁，而杨振宁已经82岁，整整54岁的年龄差，这几乎是一代人的差距。如今，翁帆和杨振宁已经共同生活了将近20年，但针对他们的围攻却从未停止过。翁帆，一个曾籍籍无名的女子。却因与物理学家杨振宁的爷孙恋而被广大公众所熟知。从2004年到现在，一直处在舆论的漩涡中，热度不散。这一次，一张照片再次将翁帆推上风口浪尖。照片中， 4 7岁的翁帆琢磨绿色旗袍，得体的妆容，恬淡的笑容，整个人看上去优雅美丽，周身洋溢着女学者的知性美。就在大家纷纷惊叹翁帆的好状态时，网上却有不一样的声音发出，竟然有人怀疑翁帆是日本奸大，并且还非常认真的列举出了三点被他们称作的证据。看完这所谓的证据，真是让人无语。这完全是断章取义般的，给翁帆头上扣个奸大的屎盆子，实在是太过分了。但没想到却有不少网友相信了，还信誓凿凿的表示，太有可能了，这个女人不是一般女子。有问题，好好查查。为什么会这样？是因为始终有人想看翁帆的笑话，想看他输得很惨的样子。没有人相信，当年年仅28岁的他，嫁给82岁的老头是因为爱情。他们认为，老少恋就是一场互利互惠的利益交换，老的迷恋年轻貌美，小的图名图利。明明是明码交易，却要拿爱情当做掩饰，强行给自己找遮羞布。翁帆嫁给杨振宁，真的是别有所图吗？ 1 9 9 5年，翁帆19岁，是汕头大学一名大一学生。这一年，他遇到了顶级物理学家杨振宁。当时的杨振宁带着妻子杜志礼，参加了世界华人物理学大型会议。这场大会上，落落大方的翁帆负责接待他们，并取得了科学家夫妇的喜爱。后来，杨振宁夫妇离开了汕头，只是和翁帆偶有联系。毕业后的翁帆当上了一名普通的工薪族，还结了婚，但因为两地分居，这段婚姻持续不到两年就宣告结束。婚姻的破裂促使翁帆继续深造。2002年， 26岁的翁帆进入广东外语外贸大学翻译系深造。然而，在这期间，他得知杨振宁的妻子杜志礼病逝，为了表达对杜志礼的敬意和对杨振宁的安慰。翁帆写了一封感慰信。收到翁帆来信后，杨振宁带着感激的心情写了一封回信。一来二去，两人走到了一起。2004年，翁帆和杨振宁登记结婚，相差半个世纪的年龄之差，舆论直接炸锅，有翁帆被骗，也有翁帆贪图名利等等不切实际的说法，甚至有人说翁帆是杜志礼的替身。因为翁帆和杜志礼年轻时的模样有着六七分相似，然而这些始终都是猜测。翁帆嫁给杨振宁，到底图什么？至今网上仍充斥着对翁帆的各种解读。甭说别人想不通了，就连翁帆的父母最初也难以接受。当时，翁帆带着杨振宁回老家探望他的父亲翁云光。翁父看到大名鼎鼎的杨振宁出现在自己面前。心情十分激动，他兴奋地迎接了这位来自学术界的著名科学家。可当听到女儿要跟杨振宁结婚时，他顿时感到五雷轰顶，整个人都呆住了。他怎么也想不到自己的女儿会跟一位比自己大了54岁、比自己的父亲大了21岁的老人在一起。即便对方是一位为国为民、为科学事业付出心血的伟大科学家，最后在翁帆的劝说下。他们最终同意了这门婚事，但在翁父的说法中，还是透着些许心酸。翁帆愿意照顾杨振宁教授的晚年生活，是一种美德，也是一种牺牲。而杨振宁的子女面对父亲这一段不被世俗认可的感情时，都坦然接受。杨振宁一共有三个孩子，两个儿子和一个女儿，都是杜聿明将军的后代。杨振宁的妻子是杜聿明的女儿，杜志礼。杨振宁的长子叫杨光诺。
出生于1951年。这个名字由杨振宁的父亲杨武之所起，希望他成为一个言出必行、权威的人。尽管杨振宁自己是一名物理学家，但他并不要求他的子女也选择相同的职业。他鼓励他们在自己感兴趣的领域发挥才能。杨光诺在美国长大。目睹了电子计算机的崭露头角，这一发明彻底改变了许多领域，激发了杨光诺的浓厚兴趣。如今，他已经是业内知名的计算机工程师。杨振宁的次子叫杨光宇，他于1958年出生。和他的哥哥一样，杨光宇也没有选择走他父亲的学术路线，而是选择成为一名杰出的化学家。此外，他对天文学也有浓厚的兴趣。喜欢在自己的时间里观察星空，这让我们看到，尽管杨振宁是一名物理学家，但他的儿子对星空充满了浪漫情感。杨振宁的小女儿名叫杨佑礼，她出生于1961年，比他的兄弟大约十岁。他的名字来源于他母亲的名字中的“礼”字，以感谢母亲多年的陪伴。杨佑礼是家中的小公主，得到了父母和兄弟的宠爱，因此。他选择了医护专业，希望照顾那些需要帮助的病人。可以看出，尽管杨振宁的子女没有选择继续学习物理学，但他们在各自的领域都取得了卓越的成就，成为国家和社会的栋梁之才。杨振宁不仅在学术上有卓越的成就，而且在照顾家庭和培养子女方面也有独特的经验和方法。他的三个孩子都成功的实现了自己的梦想。拥有了属于自己的精彩人生，只是他们都在国外定居。杨振宁在丧妻后，过着孤独且困窘的生活，无人打理他的日常，无人关心他的情况。原本常在身边的妻子不在，留下的只有空荡荡的别墅。而年老的父亲需要一个知冷暖的人来给予他生活和心灵上的抚慰。翁帆的到来使父亲走出了母亲去世的悲痛，精神焕然一新，有了生机。这才让他们转变了对翁帆的看法。杨振宁的小儿子说：“翁帆很有气质，很有教养，看出父亲对他很满意和自豪。”大儿子则直言：“翁帆是个善良的女人，我们全家人都非常感激她。”面对外界的流言蜚语，杨振宁曾这样回应：“我们的感情或许现在很多人不理解，多年以后回头看，也是一段旷世奇恋。彼时人们只当是笑谈。”但如今，或许我们不得不承认，翁帆和杨振宁，他们用行动证明了他们和普通夫妻并没有什么区别。除去年龄上的54岁差距，他们和所有夫妻一样，一屋两人，三餐四季，日子平淡而温馨。大多数情况下，翁帆照顾杨振宁，与他保持一致的作息，每天早起准备早餐，吃完后再送杨振宁去工作。他在学校上课做研究。他就在家里看书写论文，晚上吃完饭后，他们会牵手在校园里散步。杨振宁会讲一些知名科学家的故事和自己的旅行趣闻，翁帆总是聚精会神地听着。两人还会一起看电影、听音乐，骑双人自行车旅行。翁帆有时候生病，杨振宁会反过来照顾他，送水、喂药和煮粥。而杨振宁如果早起了，为了不影响翁帆的睡眠。他会亲身细部去浴室看报。主持人杨澜曾采访翁帆和杨振宁，问翁帆和杨振宁先生在一起的这十几年，你有什么最深的感受？翁帆，他给了我最安稳的生活，这份平静是我曾经都没有想到过的。我觉得我生活在象牙塔中的象牙塔，我很满足。而杨振宁也说，翁帆最让我感动的是，他非常理解我的心。我愿意跟他分享我的一切，只是要知道，杨振宁与妻子翁帆结婚之时，杨老早已82岁高龄，放在普通人身上都已经是爷爷辈了。可现在外界却传出了101岁杨老四胎喜得女儿，毕竟杨老已经101岁，至于家产如何分配，外人自然无法介入，只是会猜测翁帆如果真在养老年过百岁，但下四胎女儿。那么养老不可能不管这对母女。养老与原配育有三个孩子，现在也都已成家立业。老人的老年生活基本都是翁帆照料，如果完全不分配财产，也说不过去。
。虽然外界传闻杨振宁可能将财产留给上一任妻子的儿女，而翁帆只有一栋小别墅的情况。然而，值得注意的是，翁帆对此并没有表示不满或索取，他的态度展现出对于杨振宁的尊重和理解，而不是为了物质财富而追求婚姻。这也进一步证明了。翁帆与杨振宁之间感情的纯粹性，如此一来，杨振宁的18亿财产或将重新分配给三个儿女。当初杨老也是认为翁帆不需要钱，只是要自己一心一意对他好。再加上他担心自己比翁帆大太多，如果再生育孩子，未来自己没办法照顾他们母子。对朋友说，自己过世后，翁帆可以再行改嫁，这样安排也是合理吧？从这看。这种跨年龄的感情也存在爱情。有句话说，最好的婚姻是精神上的门当户对。我深以为然。翁帆和杨振宁的结合是互相成就的佳话，他们是彼此的精神伴侣， 1 9年来不惧流言，情深似海，爱无国界，亦无年龄界限。这份超越世俗眼光的真情，做不到祝福，也不要去诋毁。最后。祝愿翁帆和杨振宁永远健康、平安、幸福。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。